ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും പാലും പഞ്ചസാരയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് വേണം മൊത്തത്തിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വിസ്ക് ഇല്ല സ്പൂണ് വെച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും കട്ടകളില്ലാതെ നല്ല ലൂസായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സായി കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാല് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാല് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്ത് മതി അത് കറക്റ്റ് ഒരളവല്ല അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി നല്ല ലൂസായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം കട്ടകൾ ഒട്ടുമില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാല് ചൂടാക്കിയതൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതേ ഞാൻ പാലൊന്ന് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അരക്കപ്പ് പാല് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു മൂന്നര കപ്പ് പാലുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കണം ഈ പാല് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മധുരം കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം കൂട്ടി കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി പാലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആവണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാല് വെക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാല് തിളച്ച് പൊന്തിപ്പോരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാലൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും പാല് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട കാരണം അപ്പോൾ കുറേ സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ പാല് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് തിളയ്ക്കണ്ട ചൂടായി വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പഞ്ചസാര എല്ലാം പാല് നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാല് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കലക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൈ വിടരുത് കൈ വിട്ട അപ്പം തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടി കയറി പിടിക്കും പിന്നെ അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ആ ഒരു സ്റ്റേജെത്തും ഇപ്പോൾ കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലപോലെ കുറുകി വരും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുറുകി വരണം അധികം ഒന്ന് കുറുകിയും പോകരുത് ഇപ്പോൾ അതെ നമ്മളുടെ പാല് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം അങ്ങ് കുറുകി പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പൂണ് ഒന്ന് പൊക്കിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇത് കറക്റ്റായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസോ സ്ട്രോബെർ എസൻസോ ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എസൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തണക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം നല്ലപോലെ തണക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് മുകളിൽ പാടെയൊക്കെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കട
ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടപ്പം വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ അതേ ഞാനൊരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലീൻ റാപ്പിൻ്റെ താഴ്ത്തൊക്കെ നിറച്ച് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ റാപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോകും ഇപ്പോൾ ദേ ഇത് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടില്ല ഒരു സെമി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റ് ആവില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞതിന് കണ്ടു ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് മാറ്റി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുത്ത് ഒന്നും കൂടി പതപ്പിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും കൂടി ക്രീമിയും അതുമാതിരി സോഫ്റ്റും ആവാനാണ് നമ്മളിതിൽ ക്രീം ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം നല്ല ക്രീമി ആകും അതുപോലെ നല്ല ഒരു ആ ശരിക്കും ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ എടുത്ത് കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് ക്ലീൻ റാപ്പ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും എനിക്കിവിടെ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ അടുത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സെറ്റായി കിട്ടാറ് സാധാരണ ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫ്രീസറിന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മോഡ് അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതുമാതിരി ക്ലീൻ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പുറത്ത് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതേ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ റാപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് നിറച്ച് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതെടുത്ത് അത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് വരും ഇനി ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം ക്ലിങ് റാപ്പ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ദേ ഇത് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല ക്രീം ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമിയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ഈ സ്കൂപ്പ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഐസ്ക്രീം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് വടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് കരുതി ആരും ഓർക്കരുത് ആ ഒരു ആട്ടയുടെ ചൊവയാണെന്നൊന്നും ഓർക്കരുത് ഇത് ശരിക്കും നല്ല ക്രീമി അതുമാതിരി നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്കൂപ്പ് ഒരു ഐസ്ക്രീം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഒരു ലിറ്റർ പാലും രണ്ട് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതിന് ക്രീമിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ക്രീമൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കരുതി ആരും ഓർക്കരുത് ആട്ടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ഒക്കെ ചൊവയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീംസിലൊക്കെ കുറേ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അത്ര വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് വലിയ മെനക്കെട്ട പണികളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ